Cześć, tu Michał. 2019 rok, wakacje. Nadarzyła się okazja powrotu do gry. Miałem bardzo długą przerwę w wyjazdach rowerowych. Oczywiście nie licząc tych takich wokół komina z lęką w przyczepce. Ostatni taki dłuższy wyjazd z Chorwacji to był chyba 2009 rok. Tym razem pomysł był taki, żeby pojechać samochodem do Elbląga, z Elbląga do Augustowa jechać wzdłuż Green Velo, no i potem wrócić z powrotem do Elbląga pociągiem, zahaczając o śniadrwy i tam chcieliśmy jeszcze trochę pojeździć. Co z tego wyszło? Zobaczcie. Sobota. Zaczynamy naszą przygodę na parkingu pod Carrefourem w mieście Elbląg. Gdzie musieliśmy się zatrzymać? Parking mamy załatwiony na tydzień. Bardzo fajnie. Teraz szukamy początka Greenwellu i wreszcie jedziemy. O, jesteśmy na pierwszym przystanku. Porządek jest. Mamy jeszcze jakieś, nie wiem, niecałe 10 km do zalewu wiślańskiego. Zaskoczenie duże. Góry. Normalnie czujemy się jak w zwykłych górach. Podjazdy są niezłe. Zjazdy też. Nawierzchnia tu jest świetna, bo jest asfalcik. Wcześniej było trochę tarki, trochę szutru, trochę płyt. Ale generalnie podoba nam się. Trzeba coś przekąsić, napić się. I jedziemy nad Zalew. Oj Boże, ja się tego. <śmiech> Nie skudniesz. <śmiech> Przed nami Zalew Wiślany. Szkawalącik. I rest. Według mnie to dupy nie urywa. Tam daleko jest Krynica Morska. Jeszcze kawałek jedziemy wzdłuż Zalewu. Jak będzie coś ciekawego, się zatrzymamy chwilę, bo tutaj to... To lepiej na szałę, nie? No. Kiepsko. W zeszłym tygodniu byliśmy nad jeziorem Drawskim w Czaplinku. Wszystkie jeziora były czyściutkie, piękne. To? To jest syf. Ja nawet tam nie wchodzę, pierdzielę. Piotr się napalił, chciał się przypłynąć i pewno tak będzie robił. Ale ja go z tego nie będę leczył. Ja mu jakieś pryszcze powyłożę. Port nad Zalewem Wiślanym. Wali jak w oczyszczalni szamba. Na pewno oczyszczalnia to jest. Zalew ci się podoba? Świat. Ta, jasne. Co jest takiego fajnego? Wszystko. Widzisz, ile było? Ile? Nie 45. Ła. Tyle co kod napłakał. No ale to po tych widzisz, chłostach to się ciężko jeździ. No nie jest lekko po tym szutrze, po tych górkach. No górki są niezłe, no, nie? No w górę. Jedzie sobie, trzeba będzie zatrzymać. O, w gryzmy jak cholera. Dobra, jest. Jedziemy. Trochę skróciliśmy, znaczy skróciliśmy. Pojechaliśmy zwykłą drogą. Zrobiliśmy dyszkę szybciutko i jesteśmy w Fromborku. Zadowolony? A czemu? Nie no, żartuję. Nieodzowny atut podróżnika. Przystanek, nie? 85 prawie pękło, zmęczyła nas ta trasa, 
odpoczywamy. Może i dziwne, że nagrywam krowy, ale ostatni taki widok, nie pamiętam kiedy był. Jest godzina 19.04, przerypaliśmy prawie 120 km. Duża część była po Green Velo, ale tam model Blonga to masakra, są same płyty, piach, szutr i ciężko było, bardzo mało kilometrów zrobiliśmy. Dopiero od tego zalewu wiślańskiego zaczęliśmy trochę tam robić, nie? Potem ścieliśmy do Fromborga i od tego momentu jedziemy praktycznie cały czas asfalt. Miejscówka jest klasa, rozbijemy namiot. Robimy sobie kociołek, jemy i będziemy żyli. Zobaczymy co jutro. Jutro mamy do przejechania w najgorszym wypadku 170 km. No niemożliwe. Będziemy cieli chyba po, po trasie, żeby dostać się pod mamry. Zobaczymy ile nam się uda. Bez spinki. E, nie wiem czy było widać na timelapse. Ale przed chwilą tam takie dwa wielkie jeleje, jelenie przebiegły. No, mamy zrobione co trzeba. Idziemy w Kimę. Znaczy, najpierw zjemy kociołek. I to będzie mega. Tu jakieś mi powiedziałe, że masz dupy, kucharze. <grym> Teraz tak nie powiem. Nie? I co, dobre? Super. <grym> Jak powiedział, że nie, to już bym się nie zrobił. Ja odchodzę się, to przyjarało. Drugi dzień walki. Pogoda dobra. Ciepło w to było, nie padało. Teraz się nawet trochę przejaśnia. Zaraz zrobimy znowu sianko. I dzisiaj duży odcinek do przejechania. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jesteśmy w Lisbargu warmińskim. Tam jest jakiś nie wiem, zespół, nie, to jest tylko pastwo, jakieś coś tam, coś tam. Biskupów Warmiński. No, biskup Warmiński. Dzięki, bo nie wiem. No. Nie, nie wiedziałem. Tam jest jakiś kościółek czy coś innego. Podjedziemy tam bliżej, zrobimy jakieś zdjęcie. Może drona się jeszcze uruchomi. No i dalej, naszym celem nadal są mamry. Ale to jest w cholerę daleko. Może się uda. Jak tam nastawienie? Super. <śmiech> Suwałki dzisiaj. No. <śmiech> Nagra cię za 5 godzin. Jesteśmy za Litzbargiem Warmińskim. Tam prowadzi jakaś eska, więc stwierdziliśmy, że pojedziemy Greenwell i bardzo dobrze, bo trasa jest szutrowa i się jedzie bardzo dobrze po niej. Yy, chcemy tam trochę ściąć, jeszcze jak możemy, żeby się dostać do tych mamr. Może się uda. Tam między tym numerem 18 a 20. Teraz na szczęście jesteśmy w lesie. Przecinamy Green Velo cały czas, znaczy jedziemy po trasie Green Velo, żeby przeciąć główną. Wszystko może skrócimy, ale z drugiej strony tak dostaliśmy w dupę, bo było tak gorąco, a tam był otwarty teren masakra i sam piach. Tu jest przyjemnie, tylko czeka nas podjazd. Tu to pięknie jest. Kto by ci zabronił? Chwila odpoczynku i grzejemy dalej. 57 i godzina 13 coś, nie? Dobre? Nie bardzo. Czas jakoś radzić, co tam? Masz takie niedobre? Jedno z gorszych jakie jadłem. Dobre! Mokre! E, tam. Mamy stówę pękniętą, niedługo by do Mamry. Idziemy na kemping. No i dotarliśmy. Za mną jezioro Mamry. Wielkie jezioro. 
Tam gdzieś jest kemping. Tam podjedziemy. Godzina jest, nie wiem, przed 18, także ładnie nam poszło. Ale ledwo stoimy. A mnie dwa Achillesy bolą. Cię <śmiech> nie śmiej. To jesteśmy na kempingu. Ej, że mam pomidorówkę. Nad mam ramy. Jutro. Jutro nie wiem co będziemy robić. Zastanowimy się. Zjemy się na robi. Na karona jak piwa. Nie wziąłem swoje. <laughs> Siódma. Wstaliśmy, trzeba się ogarnąć i jedziemy. Dzisiaj albo lightowo, tylko go up, albo hardkorowo, hańczo 100 km znowu. To do zobaczenia. Na go upie albo na tym, na hańczą. E tam, nie wierzę. Dzięki. Jedziemy. Stacja Green Velo. Banan i trzeba skleić to pękło. Na szczęście w Polsce jest Biedronka. Skąd zaszło? Tak nie bardzo jest co. No tak nie, nie? Dopiero nie urywa. Mhm. Jesteśmy w mieście Gołdap, prawie urówki. Jemy loda, objeżdżamy, spadamy. Coś się pogoda kiepsi, dorwie nas pewno deszcz. Tak wygląda większość trasy Green Velo. Kurde. Rodzynka traciłem. Więc na pewno nie jest to dla amatorów asfaltu. Nad Hańczą mamy ze cztery dychy. Tylko jedziemy szlakiem. Więc to będą ciężkie cztery dychy. Nie wiem, gdzie się rozbijemy. Zobaczymy. Nie masz drugiego? Pokaż, masz coś napisane? Masz coś napisane? Pokaż no. Pokaż no. Nie ma. Jakieś dwa aparaty przyszły do nas. Ale nie mają żadnej tabliczki, nie wiem. Ale widok jest piękny, ja pierdzielę. Fu, o kurde. O ja pieprzę. U nas w Wielkopolce takich pustych terenów nie ma. Takie widoczki. No. 10 km nas nie zdawi. No nie, no to nic nie da. Może na pewno nie będzie lepszy. No jak będzie, nie? Po drodze. Dobra, dzisiaj śpimy na morze. Znaczy opadać kawałek przejechaliśmy, po to spotkaliśmy w przeciwnym kierunku parę z dzieckiem i jeszcze jakiegoś gościa. Aż dziwne się tu nie zatrzymali. Na meteo jest prognoza, że ma padać do połowy nocy. Jutro ma być ok, więc jutro przegibiemy sobie hańcze i wigry. No to jutro jest wtorek, nie człowieku. W środę ma lać. Na tych wigrach można się gdzieś tam uwalić, nie? No i tyle. Pogoda się do końca nie sprawdziła na nasze szczęście. Kropi. Ale tam się już przejaśnia, więc jest super. A wszystko to, co najgorsze, poszło na suwałki. Tam jest wioda. No ale trudno. My niestety dzisiaj mamy lokalizację na tej stronie ładną. Tam, gdzie śpimy, jest do dupy. Do 
pięknie. Ścięgną mnie Achillesa na pierdziele, nie chce mi przejść. To jest problem. Godzina jest szósta, wstaliśmy. Pogoda ładna, robimy się na nie. Jedziemy dzisiaj na Tchańcze i na Wigier pewno. do Toskanii. Jak to jest w Polsce, nie? Dojechaliśmy do trójstyku granic. Tam jeszcze kawalącik podjedziemy, żeby być konkretnie w tym miejscu. Do Elbląga jest 393 km. Tyle mniej więcej przepieprzyliśmy. Ty nagrała jak pierdzisz. Normalnie. <laughs> Państwo, przejście zabronione. No to jesteśmy na trójstyku. Rosja, Polska, Litwa. No, jest w drugą stronę. Takie widoki tutaj. Teraz u Brasczyzna. To norma. Ślicznie tu jest. Nie trzeba nigdzie jeździć za granicę. W Polsce jest dużo ładniej i swojsko. I jesteśmy we wiosce Kłajpeda. Eee, za chwilę będzie hańcza, jeszcze kawałek. Upał jest, dzisiaj jest pięknie, wykorzystujemy czas. Jutro ma się spierdaczyć na maksa. Jest zakaz pływania. Gdzie? No wszędzie. Zobaczymy no. To jest rezerwa w końcu. Objechaliśmy Hańczę dookoła. Z tamtej strony nie było żadnego dojścia do jeziora. Z tej strony jest ok. Jakaś plaża miejska. Zjemy coś i grzejemy na suwałki. Czerwona jarzębina. A my mamy Mam sobie postój. Piotrowi pizgła szprycha. Ale mamy niedaleko suwałki, zobaczymy. Plany są takie, żeby może dzisiaj wigry. Jutro ma lać, więc byśmy dojechali do Augustowa. Potem może byśmy się dostali do Ełku. Z Ełku byśmy pojechali pociągiem kawałek, żeby być koło śniadr. No i objechać śniadr, ewentualnie znowu w pociąg. I jechać już do Elbląga. To tak mniej więcej na so do soboty powinniśmy zdążyć. Wiesz co tu jedziemy? Tu gdzieś jesteśmy, tu, tu, a potem tu zbijamy i tu jest gdzieś ten. Czy gdzieś tu? Gdzieś tu jest ten kemping, nie? 60 ponad kilometrów mamy przejechane, wjeżdżamy do Wigierskiego Parku Narodowego. Tam kawałek za Wigrami, odbijamy w prawo, w dół. Jest jakiś kemping i tam się rozlokujemy. I tyle. Jesteśmy w Wigrach przy klasztorze. Piotr chciał bardzo zobaczyć, więc podjechaliśmy. Jedziemy szukać kempingu. Co? Nie ma szans. Nie wiem, nawrócisz na biznes. Jesteśmy nad Wigrami. Kemping znaleźliśmy, fajny, pasuje nam. Prąd też jakoś tam zakombinujemy. Tam masz kibo. Słyszysz, 50 przejechaliśmy. Nie, no około 85 będzie. Mało, tutaj idziemy dookoła. Ale co byś, dojechałbyś w szczere pole i co? Trochę muszę naprawić namiot, bo się rozpieprzyły pałunki. Rozbijamy się i czas wolny. Dzisiaj to jest super, bo jest dopiero w pół do czwartej, a my jesteśmy ogarnięci. Bardzo zwolniłeś. 
Leje, nie ma lać. Nie wiadomo, czy przystanie. Do 11, ale 7, ale się sikówce. Więc kombinujemy coś. Do tego jeszcze pizda nie wie. Nie wesoło się nie będzie. Przestaje padać. Jest godzina. Do 10. No to jest u nas już zbijemy i Augusta się, się zrobi. Gotowanie w namiocie, nie? Najlepsze będzie w namiocie, jest jeszcze mokry. Nie, nie, to cholera. Jutro ma się pogoda poprawić, ale nie będziemy tu się nie bo nie byśmy zwariowali. Zjemy coś. Do tego Augustowa chyba się poczłapiemy, nie? Za chwilę nie boli, tak rozsmarował, tak roz... no... Rozmasował, co? Wiem, tak rozsmarowałem tego... Chwilę później zero poprawy. Nie, ja, czy się w ogóle tym wyjedziemy? Nie, tu wakaty już tego. Jedziemy przez Puszczę Augustowską, odparuję. Aż po ponad 10 km, cały czas przez las, ślicznie jest. Dbają o Puszczę, poogradzali urowiska. Więc fajnie, fajnie żeby taka Puszcza została na następnych pokoleniach. Jesteśmy w Augustowie. Pod Biedronką trzeba uzupełnić zapasy, słońce wyszło, pogoda się poprawiła. Okazuje się, że Augustowa jedzie pociąg, ale tylko do Białego Stoku na uwagi do Minie, a dopiero z Białego Stoku do Ełku i dalej do Pisz i do Rucianenida, więc plan jest taki, żeby coś zobaczyć w tym Augustowie jeszcze. No i grzać do Ełku. Jest późno, bo już jest 17. Zobaczymy jak to wyjdzie. 7 z Albatrosa to jest to. Czekaj, że się ściemni, bo za duży ruch będzie nas widać, a na miód jest niebieski. Może bułkę zjemy. Możemy zjeść, no? Nawet się nie upieprzyłem pierwszy raz. Dzisiaj jedziemy do Ełku. Zobaczcie jak tam pociągi w stronę Elbląga i od tego zależy dalsza część wyprawy. Nie? Jesteśmy nadal w drodze do Ełku i jedziemy między jeziorami, gdzieś tam w połowie tak nas nawigacja prowadzi. Ale nic nie ma. Na Ełku się okazało, że pociąg jest do Ruciany Nida, czy tam do Elbląga docelowo, ale jeden na dobę i o 12 pojechał. Nie zdążyliśmy, byliśmy 12.40. Opcja jest taka, że jedziemy na Mikołajki, albo przynajmniej w okolice. Rozbijamy się tam, a jutro jedziemy na Ruciane Nida. Tam jest blisko i w pociąg i do Elbląga, nie? Chyba, że nas pogrzeje, pojedziemy do Olsztyna. Kupiliśmy sobie buły i pierdoły. 
Żadna reklama. Ma pomóc na tego Achillesa, to teoretycznie. Zobaczymy, bo nie dojadę. Nic Cię nie boli? Nie chcesz skorzystać? Dziękuję, nie muszę. Nie, Achille, Achilles mnie napierdziela. Muszę posmarować. I to nie jest tapeta z Windowsa, tylko Polska. Nadal w drodze do Mikołajek, ale mam już niedaleko, nie wiem, około 30 km, będzie nawet mniej. Spokojnie damy radę dzisiaj. Nie, do Mikołajek będzie więcej. To śniad jest niedaleko. My spotkaliśmy chłopaków, nie? Po drodze. Kamerką idzie? Oczywiście, będziecie na YouTubie. GoPro chyba zdechło, albo karta jest pełna, albo się spierdoliło na maksa. W każdym bądź razie jesteśmy w Mikołajkach. Szukamy kempingu. To jest GoPro. Ciekawe czy działa. Nagrywać, nagrywa. Zobaczymy czy zapisze. W nocy znaleźliśmy kemping, czyli pomógł nam facet. Bo tego pierwszego w ogóle kempingu nie było. Gość jechał na kładzie, nas trochę podprowadził. Atmosfera jest super, znaczy była w nocy. Jesteśmy z samymi śniadrwami. Co? Podałem, że na wyjść. No, wczoraj jechaliśmy do Mikołaja, było już późno, ciepno. Chcieliśmy dopłynąć do, znaczy dojechać do kempingu. Pierwszego nie znaleźliśmy. Potem okazało się, że jest drugi. Też trafić na mapa Google nie można było. Spotkaliśmy gościa na kładzie i ten nam wskazał drogę. Jechaliśmy długo, w końcu usłyszeliśmy śpiewy. I oto jest kemping. Jak za dawnych starych czasów. Fajnie. Miała być sielanka, mieliśmy jechać do Luciana Nida, gdzieś 20 km stąd. No i się tak. Zgadzaliśmy z właścicielami kempingu, a oni się śmieją, oni są z Ruciany Nida i tam pociąg nie jeździ. Zadzwoniłem na informację i faktycznie od Ruciany Nida jest komunikacja zastępcza, autobus. Czyli by nas pewno nie zabrali. Opcja, albo zapierdzielamy na Olsztyn 80 km, albo do Szczytna, bo tam już jedzie normalny. No mamy jakieś 50, jedziemy do Szczytna. Wyjątkowe warunki naturalne, czas na kibelek. Jedziemy, jesteśmy w miejscowości Kosewo i jedziemy do Mrągowa. Nie wiem, ile tam zostało, ale teraz pojedziemy jakąś krajówką, bo to najszybsza trasa. A my potrzebujemy dotrzeć jak najszybciej do Olsztyna. Jesteśmy przed całym amfiteatrem. Po drugiej stronie jeziora, ten amfiteatr, po przeciwnej stronie brągowo. No ładnie jest tutaj, naprawdę. Krótki odpoczynek na trasie numer 16. Obczajamy miejsce na biwak. Może nie jest jakieś rewelacyjne w sensie podłoża, a z nas nie widać. Ale tylko jedna noc i jutro jedziemy dalej. Słońce powoli zachodzi. Wszystko mamy prawie gotowe. Czekamy aż będzie ciemno, żeby założyć tropik, bo jest niebieski. I nam będzie jest bardzo widoczny. Kolacyjka, spanko i jutro biały stok. I jaki biały stok? Jutro Elbląg. Dzisiaj ostatni dzień walki. Wszystko się kończy. Energii nie mamy. Gaz się kończy. Ponad stuwa do Elbląga. Zwijamy Majdany i jedziemy. Jedziemy. Widoki piękne, ładne jezioro. 
ale nie mamy czasu, żeby nawet się zatrzymać. Musimy grzać na Elbląg. Zobaczymy jak tam trasa. Do 15. Ile zostało? Eee, 14. 593. 593. Jesteśmy w dobrym mieście, dobre miasto, teraz zaopatrzenie w Biedronce, Biedronce i dalej na Elbląg. Do Elbląga zostało nam jakieś 5 dych, upał jest jak jasna cholera, ale jakoś się dobujamy. Godzina jest 14, więc jest dobry, dobry czas, a 7 dych już przekręciliśmy. Jesteśmy przed Elblągiem, pasłęk. Zatrzymaliśmy się w Biedronie, żeby się nawpierdzielać, bo już był kryzys. 94 prawie mamy przejechane. Jeszcze trzy dychy. I oto tym sposobem jesteśmy w Elblągu. Zrobiliśmy 122, jeszcze musimy dojechać do parkingu i tu się za dyma kończy. E? Tak. Tak, no. Jest parking, jest samochód. Będziemy żyli. Przejechaliśmy 127 przez 6 godzin 22 minuty. Może nie rekordowo szybko, ale udało się. Cały tydzień. Nie wiem ile w sumie wyszło, bo nie liczyłem. Zobaczymy jak to będzie, jak się połączy wszystkie ślady. A na razie. Jak zawsze, jeżeli macie jakieś pytania, interesują Was wyprawy rowerowe czy górskie, piszcie śmiało, subskrybujcie kanał, bo to dla mnie informacja, że ktoś to ogląda i komuś te informacje się przydają. Cześć!